Ini bapak di sebelah sana. Bapak di sebelah sana. Ini. Ini. Ini.
Good evening. Welcome to another live episode of Tax Training. I'm Elsa Kanyeti and uh, uh, before we start for our topic of discussion today about registration, I would like to say hi to all our uh, subscribers. Thank you. Uh, 2,800 na kami. No? And uh, thank you talaga dahil uh, sa tulong nyo. Naka... Nag-start na po kami mag-monetize. <laughs> so, thank you. Thank you po. And, uh, yung sa mga hindi pa namin na-replyan kaagad ng mga YouTubers natin, inuumpisan po namin sa dami po talaga ng mga nag-queries. Unti-unti uh, namin na uh, everyday nagsasagot kami, pero hindi po talaga na ibos. So, please wait lang po kasi uh, ganito pala kapag uh, talagang marami ng mga uh, Uh, ano natin? May mga questions na ba? Ma'am, ano lang. Meron ma'am sa live chat, may nakabang na tayo. Shoutout ko ma'am si ma, Sir <coughs> Emmanuel David Danislag. Hello da po ma'am Elsa. Hello um, Sir Emmanuel. Ang sabi niya po, thank you po sa mga bookkeeping tutorials. Malaking tulong talaga. Especially yung video niyo po about sa books of accounts. Tapos ang question niya ma'am, I only have a general journal and ledger approved by BIR. So I don't have a separate cash receipt book. For my journal entry, cash, debit, and sales credit, do I need to include the official receipt number or the name of the customer in the explanation? Uh, <clears throat> kasi ang, ang importante po talaga dyan, meron kayong sales book. Kasi hahanapan kayo niya ng BIR. So kung... Ano lang yung book niya? Journal? Tsaka ledger lang? Yes, ma'am. Walang cash receipt? Walang cash disbursement? Wala. So, sa journal na po ninyo ilagay yung uh, OR number at saka yung uh, amount ng sales po ninyo. Doon sa explanation po ninyo sa journal. Kasi, uh, pwede naman po yun, especially if napasimplified lang po ng ating transactions at saka kukunti lang. So, uh, naalaw naman po yung simplified set of bookkeeping. Tapos ma'am, shoutout po kay Sir Jonathan Nolasco. Sabi niya po, magandang gabi po ma'am. Ay si Sir Jonathan ma'am yung... Yes, ma'am po. At sa buong PSPR team. Po. Tapos si ma'am Jennifer Cinco. Tapos si ma'am Ami Abulensya ma'am. Okay. Tapos ma'am yung sa mga new members ng PSTR ay natin ma'am. Okay. So, sa mga new members po ng PSTRI natin, we want to avail of the benefits po ng PSTRI. At ano yung mga benefits natin sa PSTRI? Yung pong free use na ating library at saka yung ating mga task updates at saka sa mga uh, with pay po natin na seminars, may 10% discount po sila. At saka mayroon silang ID as member po natin. So, shout out po kay Ma'am Purification Santos Torres of San Mateo Rizal. Uh, Maria Lourdes Sabanati of Malati, Manila. Maria Corazon in, in, ah, yung last yes, time, yung last time no? uh, pero shout out pa rin natin ulit. Maria Corazon in Colobo, Teachers Village, Quezon City. Ang lapit na sa atin. <laughs> Carissa Grace Perez of Cainta Rizal. No, actually, meron pa tayong member dyan sa Bacolo, di si uh, ko na next time pero mayroon po tayo dyan at saka yung isa pang bookkeeper din na si Mr. Emmanuel Dabo no? uh, member na rin po natin yan sila Sir Harry, i-update mo yung mga records natin sa mga members natin no? yung uh, mga nauna pa na uh, mga members natin uh, yes no? so uh, say good evening muna kayo dito yung mga katim natin bago tayo mag-start. Nandito yung long lost na team member. You know? Sige, pakilala. Say hi. Look at the camera. Hindi, uh, hindi ka nakikita. Diyan na yan. You know? Bawa ka dito. You know? Yan. Hello po. Uh, magandang gabi po. Hindi ka naririnig. Lapit ka ng konti sa hi. Uh, hello po. Magandang gabi po sa inyo. Uh, ako po si Harry Peregrino po. Uh, IT staff po ni Ms. Elsa. Ni Ma'am Elsa. <laughs> Hi ulit. Hi po. Ako po si Charles Lucas. Ay, kung hina ng oh. boses. 
Ako po yung nag-monitor ng stream. <laughs> Um, good evening po, ako po si Alvin. Ako po yung laging nagbabasa ng mga questions nyo and queries nyo okay. sa live chat mo. Okay. okay, so good evening po. And uh, sabi ko nga po sa inyo, our topic for this evening is about uh, the registration ng BAR. Although, uh, natakil naman po natin to sa iba pa nating mga... Uh, topic noon pa sa ating mga discussions but gusto ko lang siyang balikan because of the uh, registration requirements natin ngayon especially yung uh, marami pa pong mga hindi naka-register sa BAR o kaya yung mga gusto pang magpa-register sa BAR so may mga issues po tayo dyan and then ang pangalawa pa po natin na uh, concern today na uh, i-discuss din po natin is yung uh, mga open cases Kasi napapansin po namin, sobrang dami po talaga ng mga open cases na uh, napapabayaan na po sa BIR. Actually, ito, ito po yung story talaga o kaya paano nangyayari itong mga open cases. Kasi ang the moment ang isang taxpayer po pinaregister na sa BIR, nagkaroon na po siya ng mga tax types. At itong mga tax types na to since uh, computerized po ang BIR, Doon sa uh, tax types o sa pangalan, sa registration ninyo, meron din po kayong electronic ledger na tinatawag. No? So, may books of accounts din po ang BIR na ina-assign din po sa inyo sa, as taxpayer. So, may electronic ledger na kung ano yung tax types mo, maghihintay ngayon yung computer, magpo-post siya ng mga payment na galing sa inyo. So, kung hindi kayo mag-post ng payment dahil hindi kayo nakapag-file, hindi kayo nagbayad, gagawa siya ngayon ng open cases kasi naka-monitor din siya. No? So, ito na. Nagkaroon na kayo ng open cases. Pinabayaan nyo. Napunta sa Amerika. Yun yung mga usual na story. Nag-business, nalugi, pumunta sa Amerika, nagtrabaho doon. Uh, pagbalik dito, after 10 years, 10 years na rin yung open cases. No? So, yung, yung anong nangyayari naman po sa BIR? In the part of the BIR, kasi in the part of the taxpayer, akala nyo, nagpa-register lang kayo. In the part of the BIR, ano naman po nangyayari sa kanila? Uh, for your information, bawat district, minomonitor din po, ini-evaluate din sila dun sa kanilang performance. At bawat district, may mga number yan ng registered taxpayers nila na minomonitor din nila. At pag ang isang district, dumadami yung kanyang mga mga taxpayers na hindi nagko-comply dahil sobrang dami ng open cases na tinatawag. Doon sa K-performance indicator niya, bumababa po ang rating ng isang district. Kaya ang gusto talaga ng district, wala o meron man siyang mga open cases kakaunti lang. Kaya negative po sa isang district na may mga open cases ang taxpayer. Kaya ang ginagawa naman po ng taxpayer o ng district ay talagang minomonitor niya ang kanyang mga taxpayers na wala pong open cases. O, so, ganun po ang nangyayari. Kasi both sides may nangyayari pag hindi nag-file ang isang taxpayer. O, namomonitor yung, nababawasan yung efficiency ng isang district pag maraming open cases. O, hindi nagbabayan. At hindi nagpa-file. Kasi yung, yung open cases naman, hindi naman bayad ang hinihintay lang dyan eh, filing. No? So, posible na wala kayong open case, hindi naman kayo nagbayad, pero nag-file kayo. No? So, ganun po ang nangyayari dyan. So, uh, since registration po yung pag-uusapan natin ngayon, paano po ba mag-register sa BIR? At mag uh, paano po ba uh, mag-upisa ng registration natin sa business? Upisa pa lang po ng pagbibusiness natin, dapat kumuha muna tayo ng DTI kung tayo ay individual. No? DTI, sa Domestic Trade and Industry, ito yung kukuha tayo ng business name. Bakit po napaka-importante ng business name? Kasi ito yung identity natin. Ito yung pangalan kung paano tatawagin yung ating negosyo. At ito yung pangalan na pinopromote natin. Ito yung pangalan that represent us. No? Kaya ito yung pangalan na inaalagaan natin in the business. No? Yung iba nga, talagang gumagastos para sumikat yung pangalan at hindi lang pangalan, ninalagyan pa nila ng mark siya, ninalagyan ng logo na sa business world ngayon, ito na yung 
inaalagaan nila na sinasabi at tinatawag na intangibles. Why? Kasi ito yung pangalan na hindi mo siya nakikita, pero makikita mo siya o isulat mo, no? Pero yung totoo talaga, hindi mo siya nakikita, hindi mo siya masasalat kasi wala siyang physical attributes, hindi siya isang bagay, pero napakalaki ng tulong niya sa negosyo. No? So, ni-require tayo, magkaroon tayo ng business name to have a business identity. And then, yung ating uh, business name, ilalagay po natin yan sa ating resibo, ilalagay natin yan sa ating mga uh, place of business, pangalan, at saka nakakabit yan doon sa ating products kung tayo may mga products na minamanufacture. No? Kung wala naman, sa ating mga services, doon po yan nakalagay sa ating mga billing statement, sa mga job orders natin. So, in short, itong business name, napakahalaga sa isang taong naninegosyo. So, umpisa pa lang, pag, uh, kailan natin magparegister, umpisa pa lang, kuha muna tayo ng uh, business name sa DTI, and then pagkatapos niyan, kukuha din tayo ng barangay permit pag may DTI na tayo. And usually, gaano po ba katagal? Kasi ang mga question dyan sa atin, ba kumuha na ako ng DTI one year ago. Pero hindi naman ako nag-umpisa ng business. So, paano yun? Late na ako sa registration. No? So, ang DTI hindi pa po masyado mahigpit kasi business name pa lang siya. No? So, pupunta ka ngayon sa uh, barangay, kukuha ka ng permit. So, magbabayad ka doon. After the barangay permit, punta ka na ngayon sa uh, City Hall para kumuha naman ng mayor's permit. Once natapos mo na yung DTI, barangay, at saka yung city, mayor's permit, punta ka ngayon sa BIR para magpa-register na sa BIR. No, hanapin na yan. So, kailan ka pipinaltihan ng BIR? Pagka ang uh, mayor's permit mo, lumagpas mo na ng one month. No? Kasi, uh, ibig sabihin nun, nag-umpisa ka na o kaya uh, nag-start na yung business mo, hindi ka pa kaagad-agad ng pa-register sa BIR. No? So, magpe-penalty na yan. Usually, magkano ba yung penalty ng BAR sa late registration? Depende po yan sa district. So, confirm na lang po natin sa district at sa depende din yan kung VAT ka o non-VAT. No? So, pa compute na lang po natin yan sa officer of the day. May question? Ma'am, may question po tayo, ma'am. Okay. Galing po kay Teng Bautista. Ang tanong niya po, Ano po kaya ang remedy kapag nawala po ang book of accounts dahil sa papalit-palit na bookkeeper ng association namin? Magkano po kaya ang penalty? Uh, so, kung association at saka non-VAT, mag magkano ba ngayon? May, uh, kasi pagka VAT, 25,000 eh. So, de depende po yan din sa district, no? Uh, ano na lang natin? Um, uh, basta ang idea ko dyan, kasi na penalty na din ako, 25,000 ang value added tax. No? So, prepare na lang natin. Tsaka para maganda, i-confirm po natin sa district. Yung penalty talaga kung magkano. Tapos ma'am, question po galing kay Sir Jonathan Nolasco. <laughs> ma'am, may nagsabi po na kahit mag-register kami ng two separate online businesses, Opa. eh isa lang daw ang exemption sa limit na 250,000 dahil yun filing ng income tax <laughs> ang married couple. Totoo daw po. Hindi po. Hindi po. Bawat isang taxpayer is uh, qualified to uh, na 250,000. Kasi tingnan po ninyo, separate taxpayer kayo, joint filing lang. Kaya po may tag-iisa kayong TIN. No? So, hindi po totoo na isang 250,000 lang ang benefits niyo. Hindi yan totoo. Kasi po, sa pag-compute pag ng tax ninyo, kanya-kanya kayo ng computation. Ang joint yan, yung filing lang na nag-file kayo sa isang form. Pero yung computation ng tax nyo, pag-apply ng tax rate, separate po kayo. Tapos ma'am, question galing po kay username Gemini. Yung yes po, good evening Gemini. Ma'am, if ang owner ng business is the wife and uses ng vehicle used in the business but owned by the husband, pwede po ba na i-record yun na asset sa wife's business? Hindi sa kanya naka-register. Yes, Mga question po tayo dyan. Especially magkiklaim tayo ng depreciation kiklaim tayo ng mga gas and oil. Uh, para sa akin ha, kung ako yung tatanungin nyo, hindi po kasi hindi registered sa kanya. 
O, maki-question po tayo dyan. Kung halimbawa, ginagamit niya sa uh, gas and oil, siguro pwede kayong mag-claim doon. Pero as to yung ownership talaga, i-declare sa balance sheet niya, hindi po. Tapos ma'am, galing po kay Sir Lionel Layaw. How to account po for free lunch provided by the employer to its employees? Uh, uh, shout out po kay Sir Lionel Layaw. Lionel Layaw. Uh, yung question nyo po na halimbawa ay freelance ang ano, pwede nyo po ilagay sa employees benefits. Kasi uh, expense naman po talaga yun ng company or ng office since the po provide po tayo ng freelance sa mga employees natin for the benefit also of the office, for the convenience ng uh, empleyado na hindi na sila lalabas kapag hinga, hinga sila. So the advantage goes back to the office or to the employer. Kaya Uh, qualified po siya as employees benefits. Yun lang ang sabi po ni Teng Bautista, ma'am. Salamat daw po sa kanin. Sir Jonathan Olasco. Maraming salamat po, ma'am Elsa. Malinaw na po sa akin. <laughs> Opo. Uh, entitled po kayo ng 250,000 bawat isa. Sa joint filing po ng mag-asawa, form lang po ang joint filing. Pero yung computation, separate po. Hmm. Alam, ma'am. Okay. Wala po kong bagong question. Okay. So, tuloy po tayo sa ating pinag-usapan po na registration. May may isa lang ako na i-highlight sa inyo on the registration, no? Inano ko to kanina, pin-repair ko to kanina kasi uh, bago ito sa registration ngayon. Ano to? This is about the... Uh, pwede mo bang issue sa kanila? Hindi. Hindi. Hindi, 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 kaya yung isyo. Iyan. Kakapi lang na. Para makakita rin. Sige. Kasi may ipapakita po ako sa inyo dito sa application for registration na 1901. This is the new form for application especially po sa mga mixed income earners. Kasi meron po tayong bago dito. Ito yung unified ID po sa atin. no Bago to. At uh, para ma makita nyo rin, no? ano, ano po itong bagong registration na uh, rinirequire sa atin ngayon? Halos lahat po ng Filipinos, including yung mga bata pa, magkakaroon po tayo ng unified na ID, no? yung PhilSys number. Yung uh, pinoprovide po siya ng uh, Philippine Statistic Authority at... Uh, La, yung may mga agencies ng gobyerno, halimbawa, kumuha ka ng thing, register ka sa BIR, pwede rin ang BIR na magbigay sa iyo ng uh, PhilSys number. Pero, um, nakatag yan o nakakonek yan, nakalink sa database po ng Philippine Statistics Authority. No? So, ito na yung pinaka uh, number ng lahat ng tao na pati yung mga identity mo, pati yung mga kakikilanlan mo, nandoon na po sa database ng PSA. So, hindi na madoble-doble. At maiwasan na yung mga fictitious persons na gumagala, nagninegosyo din, pero fictitious sila. So, may iwasan na po yan. Oh, may question tayo, ma'am. Galing kay Sir Jasper Dalida. Or Dalida. Oh, yes. Ma'am, regarding po sa registration, what if hindi po registered ang isang sari-sari store pero matagal na po nag-operate? Okay. Okay. Yung, yung, yung okay. Uh, ano anong pangalan? Kay Sir Jasper Dalida. Okay, shout out po Dalida. kay Sir Jasper Dalida and for your question. Yung isang sari-sari store, alam niyo mga sari-sari store kahit sari-sari store 'yan, lalo na during COVID kumikita po sila. No? Kasi sila lang yung mga uh, business establishment na hindi pinasara. No? Kaya ba may mga uh, Sari-sari store na during COVID, biglang lumaki. No? <laughs> Kasi sarado na yung mga tindahan sila bukas. No? So, anong mangyayari kung halimbawa, matagal na sila na magsa sari-sari store pero hindi sila registered? Pagdating po niyan sa BIR, may penalty na po sila. No? At saka, hindi lang yun. Uh, sometimes, na re retroact pa yan ng ilang years yung sinisingil sa kanila because marami na din po sila mga undeclared na income. No? 
So, may penalty na po. Tapos, <coughs> shoutout po ma'am kay Ma'am Marivic Galvez. Wow, always. Good evening <laughs> daw ma'am. Good evening Miss Marivic. Shoutout po sa iyo. Talagang, ano yan eh, loyal. <laughs> always, as always. Okay. Tapos ma'am, question ma'am from Gemini. If ang building ng business and the hmm. house has one meter sa hmm. oriente and water, pwede po ba na i-record ang expenses on electricity and water sa business? Tapos may continuation ma'am, both water and ele- electricity name sa husband. Kaso si wife ang registered oh, owner. Oo, yun lang po. Talagang mahirapan po tayo dyan. Sana yung, yung, yung requirement po kasi talaga ng VAR, nakapangalan po sa business yung resibo para pwede niyang i-claim. No? In that case, siguro magkaroon kayo ng side agreement or whatever na actual use. Pwede naman i-claim ninyo yung actual use so that maklaim ninyo pero kalahati lang. Kalahati lang kasi ang rule naman dyan, halimbawa may bahay ka, nandun yung opisina mo. So yung expenses dun sa bahay, kalahati ang maklaim mo kasi kalahati Yan, use in business, kalahati use uh, personal uh, personal use. No? So, kalahati. Ang problema mo lang dyan, kasi hindi rin nakapangalan sa husband na doon nakapangalan yung business. Ah, sa wife na doon nakapangalan yung business. Yun lang, yun lang. Magka-problema kayo. Sa substantiation requirements. Kasi di ba, ang sabi natin, para makapag-claim tayo ng ating uh, itemized deductions or itong ating mga expenses, ang kailangan po talaga dyan, substantiation or the documentation or ito yung, yung sinasabi natin na mga supporting documents so that pwede po kayong uh, mag-claim ng expenses. So, in, that, in this case kasi parang complicated siya kasi hindi nakapangalan sa wife ang um, meters ng utilities. Nakapangalan sa husband. Pero pwede nyo sigurong i- uh, sabihin sa examiner na actual use, pwede niyang i-ocular sa tingnan para maalaw sa inyo yung 50%. No? 50% ng expense ng utilities. No? Okay na kung pwede na ma-show mo sa... Nakikita na, ni- nakikita na nila? Pwede na. Okay. Sige. So, ito, ito po yung i-highlight ko sa inyo. Ako hindi na nakikita. Oh, sige. No? Yeah. Ito po yung i-highlight ko sa inyo ha. Itong BIR form 1901 which is the application for registration. Ano po ito? Ito yung uh, registration for self-employed, single proprietor, professionals, mixed income individuals, non-resident alien engaged in trade or business, state and trust. No? So ito po. Uh, sabi na natin kung meron na kayong mayor's permit, meron na kayong barangay permit at meron na kayong DTI, punta na po kayo sa BIR para magpa-register. Yan ang mga attachment dito sa application for registration. Pagdating naman sa uh, corporation at saka sa ibang klase ng taxpayer, ibang form naman po yung gagamitin. No? Itong 1901, ito yung counterpart ng 1701 pagdating sa income tax. So, mga mixed uh, income earners. Okay, dito po sa part 1, part 1, taxpayer information, uh, line number 1, nakalagay po dito, fill CIS number or PSN. No? So, ano po itong PSN? Ito yung, uh, aside from the taxpayer identification number na ibibigay sa inyo ng BIR, meron pang fill CIS number. Ito yung sabi ko sa inyo na unified na number. At, Ito po ay embodied sa isang Republic Act. No? Ipakita ko sa inyo yung Republic Act ng Philsys. Okay, ito. No? Slide number 45. Okay. So, Republic Act Number 11055, ito yung act establishing the Philippine Identification System. Ano po ito? This uh, Philippine Identification System is a valid proof of identity for all citizens and resident aliens as a means of simplifying public and private transactions. Bakit siya is simplify? Kasi hindi na kailangan yung ibang mga ID basta at meron kang... Uh, 
Philippine Identification System or yung ID mo na mga Philsys, pwede na i-honor na po nila. No, hindi na kailangan na uh, napakaraming ID ang dadalhin mo to prove your identity. Ito, nandito na lahat. No? At saka hindi lang yun, nababalidate nila kaagad ito. Kasi ang mga offices natin nakaling po sa Philippine uh, Statistics Authority kung nasaan po yung database nito. No? Eliminate the need to present other forms of identification when transacting with the government and the private sector subject to appropriate authentication measures based on a biometric identification system. So, ang style po dito is biometric. No? Uh, this applies to all natural person. Pag sinabi pong all, kasama, pati, mga bata. No? Pag sinabing all. No? So, natural person. In all transactions where the FILSIS number, Philippine Identification ID, or biometric information is required, presented, or used, whether legally or illegally, within or outside the Republic of the Philippines. Kasi as a Filipino citizen, when you travel abroad, dadalhin mo tong ID mo, so i-honor pa rin po siya kahit nasa labas ka ng Pilipinas. Okay. Filsis number, randomly generated, unique, and permanent number that will be assigned to every citizen or resident alien upon birth or registration by the PSA. Since ngayon, pala siya mag-uumpisa, uh, kasi kung birth or registration uh, binigay, wala na tayong problema. But since ngayon, uh, mag-uumpisa pa lang siya. Ang sabi dito sa batas, ito yung July. Eh, no? So, mag-uumpisa na siya. So, this is a generated unique and permanent number. No? Lahat ng citizen bibigyan ng number. Okay? So, all government agencies, including government-owned or controlled corporations, meaning GOCCs, shall incorporate in their identification system and databases the PSN of covered individuals which shall be the standard number for the individual across all agencies of the government. So, standard number na po to. Lahat ng ahensya ng gobyerno hahanapan kayo nito. The PSN in print, electronic, or any other form subject to authentication shall be accepted as sufficient proof of identity. Kasi ngayon, di ba may mga offices na sasabihin nila, uh, present at least two valid ID uh, Issued by the government. Government issued identification. Uh, yun ang i-require sa atin. At least dalawa. O dito, sabi dito, sufficient na siya as proof of identity. Philsys Registry. Sino tong Philsys Registry? Sabi ko sa inyo kanina, ito yung Philippine Statistics Authority o ito yung NSO dati. No? Uh, National Statistics Office kung saan tayo kumukuha ng mga uh, birth certificate natin, death certificate. So, ngayon ang tawag po sa kanya, PSA na Philippine Statistics Authority. Ito yung agency ng government na the designated as repository and custodian of all data. No? So, yung database ng uh, Phil Philippine System Registry na to nasa PSA or Philippine Statistics Authority. No? So, nandoon yung records, information of all persons na nakaregister. The information in the PhilSys registry shall be classified in a manner that allows safeguards for data privacy and security across controls and change management. So, highly secured po yung uh, database ng Philippine Statistics Authority. Anong, ano tong Phil ID? This serves as the official government-issued identification document of cardholders in dealing with all national government agencies, local government units, GOCCs, government financial institutions, and all private sector entities. So, napaka-useful po ng PhilID. ID. PhilSys registry data includes demographic data, full name, sex, date of birth, blood type, address, uh, Filipino or resident alien, uh, marital status, optional, mobile number, optional, email address, optional, and uh, the biometric information, uh, this is mandatory na, 
front facing photograph, full set of fingerprints, iris scan yung mata natin, other identifiable features as may be determined. So, ito po yung mga informasyon na nandun po sa ating FILSIS registry data. No? Kasi, uh, sabi dito yung photograph face, uh, front facing, and then yung mga fingerprints. So, ma-identify talaga tayo doon kasi yung ating mga fingerprints, hindi naman yan magkakapareha. No? And then, may isa pa, iris scan yung sa mata. No? Pati yung mata natin, hindi rin yan magkaka- uh, same with other person. Meron talaga yung uh, identifiable na marks. So, registration. Saan tayo pwede mo pa-register para magkaroon tayo nitong uh, fill ID? Sa PSA Regional and Provin Provincial Offices, no? Sa Philippine Statistics Authority. Pwede rin sa local civil registry offices. Ano tong local civil registry offices? Ito yung mga nandyan sa municipality, sa mga munisipyo or sa mga city hall na saan tayo nagpapa-register ng marriage contract, ng uh, death certificate, at saka death certificate. In short, ito yung local civil registry. Ito yung talaan ng mga data ng mga tao na pinanganak, nagpakasal, at saka namatay. So, yan yung tatlo na yan. Ha? So, pag pinanganak ka, itatala yan sa civil registry. Pag nagpakasal ka, kasi yung status mo, di ba, uh, hinahanapan ng no certificate. Ano yan? Sinumar? Sinumar. Certificate of no marriage. No? And then, yung pagkamatay na. Bakit? Bakit ba napaka-importante na itala pa rin yung pagkamatay ng tao? Kasi may mga obligasyon na nawala, na distinguish pag namatay yung tao. At may mga rights na sumisibol pag namatay din yung isang tao. Ano yun? Yung rights. Yung mga liabilities na isa namatay, nawala na yun. Criminal liability, but the civil uh, liability will stand, no? Ang mga um, uh, rights naman na sumibol, yung rights to inherit ng mga uh, properties na manong namatay. Kaya, dapat nakatala yan sa civil registry para yung alam ko noon, may mga kinasuhan ng SSS kasi buhay pa nagbigay lang ng death certificate, kinuha na yung mga uh, ano, ano ba yung mga claims or mga benefits sa SSS pero buhay pa. So, hindi po pwede yan. Kaya meron tayong local civil registry para na monitor yung pagkapanganak, pag-asawa, at saka pagkamatay. No? Kasi ang dami mga involved dyan na mga rights. No? Government Service Insurance System no, pwede rin tayo magparegister doon mabigyan tayo ng field ID Social Security System Philippine Health Insurance Corporation Home Development Mutual Fund or ito yung pag-ibig Commission on Election yung ating uh, ID di ba na COMELEC and the, then the Philippine Postal Corporation meron din tayong Philippine Postal ID so kung mapapansin ninyo itong mga uh, ahensya ng gobyerno na sinasabi dito na pwede tayong magparegister ng ating field ID, sila din tong mga nagbibigay din ng mga identification cards sa atin. Kasi di ba merong COMELEC ID, mer merong postal ID, no? Ang pag-ibig, nag issue din ng pag-ibig na ID, yung uh, field help, meron din SSS, GSIS, no? So, lahat yan, pwede tayong kumuha ng field ID sa kanila. And then, meron tayong uses of field ID or PSN. Saan ba natin pwede gamitin pag meron na tayong ganitong klase ng ID? No? So, pwede natin gamitin sa uh, application natin for eligibility and access to social welfare and benefits granted by the government agencies. So, ano itong mga social welfare? Ano itong mga, mga benefits na binibigay sa atin ng gobyerno? marami, no? Lalo na nung uh, COVID. Diba? Uh, nagbibigay ng mga relief ang gobyerno. So, magamit po natin itong IDs natin. Application for, for passports and driver's license. No? Pwede rin gamitin. Tax-related transactions. No? Pag may transaction tayo sa BAR, so, ito na yung magiging uh, pakita natin na uh, proof of, of identity. Registration and voting identification purposes. Admission to any government hospital, health center, or similar institution. So, pwede gamitin itong ID. 
all government transactions. No? Application for admission in schools, colleges, learning institutions, and universities, whether public or private. Dati kasi, hahanapin yung birth certificate mo. Paramihan yan, birth certificate pag admission sa mga schools. So, ngayon pwede ng fill ID. Application and transaction for employment purposes. Pag naghanap tayo ng trabaho. Opening of bank accounts. Ang daming nagkakaproblema sa bank accounts, no? Kasi kung walang ID, kung ano nang hinahanap. Ngayon, mabilis na lang because of the fill ID. And uh, verification of card holders, criminal records, and clearances. Ito ang mapabilis dito kasi lahat ng records mo as a person makakapture ng database. Kaya mabilis na lang siyang hanapin. No? Such other transactions, uses, or purposes as may be defined in the implementing uh, regulations. No? Uh, ano naman yung mga penalty patungkol dito sa fill ID na to? Ito, any person na hindi nila tanggapin itong fill ID, uh, ayaw nila i-acknowledge, ayaw nila i-recognize ang fill ID, no? subject to authentication, as the uh, only official identification of the holder or possessor, ang penalty is 500,000. No? Doon sa tao na ayaw i-acknowledge, ayaw i-honor itong fill ID. Okay. Ano naman yung penalty? Doon sa tao na gagamitin niya yung ID niya in unlawful manner or use the same to commit a fraudulent act or other. Magkano naman yung penalty? 50,000 pesos uh, but not more than 500,000 pesos or imprisonment of uh, 6 months but not more than 2 years or both. No? Depende na yan sa discretion of the court. Kailan nagkakaroon ng discretion ng court at kailan nagbibigay ang court ng uh, mataas na penalty? Kasi, iba sabi dito, uh, 6 months or 2 years. Kailan din binibigay ng court yung ma uh, mahaba na years? Diba, 2 years? Depende na yan sa degree ng crime committed by the uh, offender. Limbawa, ang crime niya, uh, such that meron siyang niloko, uh, amount to 200 pesos. Siyempre, mababa yan compared sa ng loko ng 1 million pesos. So, depende sa degree. Kaya, bibigyan ng korte yung sa iyo yung mataas kung mataas din yung na-perwisyo mo. Okay. Penalty of 3 years to 6 years imprisonment and a, file, a fine of 1 million pesos shall be imposed upon any offender found guilty. Ito naman, kung ito yung ginawa mo, 3 years to 6 years ang penalty at saka yung uh, multa is 1 million. No? Willful submission of or causing to be submitted a fictitious name. Yan. No? Pag gumawa ng mga fictitious name. Or false information in the application, renewal, or updating in the fields by any person. Uh, hindi siya yung totoo na siya, na tao. Gumamit siya ng fictitious name. No? The unauthorized printing, preparation, or issuance of a fill ID by any person o nang gaya, ginaya yung ID, nag-issue din siya ng sarili niyang ID, no? Na hindi dumaan sa database ng PSA. Willful falsification, mutilation, alteration, or tampering of the fill ID by any person. So, sinira mo yung authentic na ID, no? O kaya binago mo, pinalitan mo yung picture para ikaw na yung tao na nandun sa ID. No? So, willful talaga yan. Malaki ang penalty. Another is the use of the fill ID, PSN, or unauthorized position of a fill ID without any reasonable excuse by any person other than the one to whom it was issued. Ginamit or pinagamit mo yung fill ID mo sa ibang tao. No? Or possession of a fake, falsified, or altered fill ID. Ah... Uh, Pineke mo, no? Dami ko narinig yan dati, no? Yung mga peke-peke, lalo na sa pag-abroad. Ngayon, ngayon, pag may fill ID na, at least may iwasan natin yung mga fake. No? So, wala nang uh, mag exist na mga fake na tao. Falsified or, or altered fill ID. Or the willful transfer of fill ID or the piece into any other person. O kaya, pinagamit niya uh, yung fill ID niya sa ibang tao. No? So, wala na. Uh, kasi may iwasan na yan dahil napakalaki na ang penalty.
Okay? So, kailan daw po yan mag-umpisa? Ito na na July of 2020. Okay? Kasi, na, uh, bakit po natin pinag-usapan yan? Kasi, ito yung line number one no, sa BIR Form 1901 natin. So, yung ating 1901, line number one, meron siya. Ito yung fill, uh, sis number natin or piece, and ito yung uh, sinabi ko sa inyo yung Republic Act o yung, yung batas na nagre-require dito sa fill, sis number or piece. And may question? Meron na. Uh, okay. Dumami na po ulit. Sige. Balik po muna tayo sa question ha. Mag maganda yung uh, senior ko sa inyo na fills his ID number. Ito po ma'am. Galing po ulit kay Sir Emmanuel Anislag. Okay. Ang tanong niya ma'am, will it also be the same po ma'am with my expenses and purchases from the supplier that I put the OR number and amount in the explanation of the journal entry since I also don't have a cash disbursement book. Yun na po ang sinasabi ko na mahirapan kayo eh. Kasi uh, mad madali lang yun kung uh, very minimal lang yung mga transactions mo. Kasi pagka marami na talagang sasabihin ko sa iyo na bumalik ka talaga sa BR at magpagawa ka na nung uh, cash receipt, cash disbursement book. Pero kung mga ilan-ilan pa lang yung transactions mo, pw pwede din po na doon sa journal mo, ilagay mo rin yung OR number saka yung name of supplier mo, the date, uh, kung kailan nangyari, doon mo na rin i-record. Oh, pwede yun. Tapos ito po ma'am, galing po kay Ma'am Rhea Soriano, dalaway question niya ma'am, yung una, okay. may tatanong po kami, may natanggap po kaming letter from BIR through Opa. email. Opa. Sabi po sa letter, wala po silang natanggap na payment namin ng 1701Q na nai-file ko for the first and third quarter ng 2018. Okay. Tas, ang kadoktong niya ma'am, hindi po kami nagbabayad ng filed 1701Q namin kasi ever since 2017 naka BMBE po kami. Oh. Tapos ma'am, tuloy ko lang ma'am. Sige. Sana wala po penalty kasi exempted po kami sa 1701 dahil BMBE. May na-encounter na, na po ba kayong ganitong case? Ah, ang, ang issue daw dyan po sa inyo is BMB kayo, pero hindi ninyo pinarecord sa BIR na BMB kayo, kaya may tax type kayo. Kaya kayo napadala na ng sulat. So, ang gagawin po ninyo, punta kayo sa BIR, dalhin nyo yung letter, dalhin nyo yung certificate ng BMB at patanggal ninyo yung inyong tax types. Kasi kung hindi, palagi kayong padadala ng sulat. No? Kasi exempt talaga kayo. Pero ang exemptions kasi natin, may mga requirements din yan na dapat po nating gawin for record purposes po ng BIR. Kaya nangyari dyan, pinadala kayo ng sulat kasi hindi naka-record sa BIR na BMB kayo. Ito po ma'am, galing po kay Yukino Asusagawa. Oo, oh, Yukino Asusagawa. Shout out po. Uh, good evening po. Ma'am. <laughs> Paano po yung mga ngayon lang magre-register sa BIR and DTI pero existing na ang shop? Required na din po babayaran past transaction? Anong form po gagamitin at paano i-declare? Okay. So, ngayon lang nagpa-register. No? Ngay ngayon lang nagpa-register pero uh, matagal nang may business. Okay. So, since ngayon lang kayo nagpa-register, ang advice ko po sa inyo, yung mga previous ninyo, isama nyo na dito sa first month of operation nyo. No? Sa isang declaration lang yan, kaya medyo malaki yan, kasi yung mga previous nyo nandyan na, i-record na po ninyo. Kasi yung previous nyo, sa, sa totoo lang, hindi makakapture yun ng BIR, not unless na ilagay nyo sa isang form at i-report nyo sa BIR. Kaya isama nyo na dito sa first month ninyo na filing na requirement. No? Kasi, in, kasi yung previous ni talaga pahahanapin nyo ng BIR. Pero since meron ka ng existing at may income ka na doon at yung uh, kailan mo siyang i-report, isama mo na dito sa first month. No? Hindi, hindi pa siya, uh, hindi ka pa pepenaltihan ng BIR doon because voluntary mo yun na ni-report. Tapos ma'am, galing po kay Teng Bautista. 
Ma'am, dati po akong may business, seven years ago, pero di, no. di ko na ipaklose sa BIA. Yun, yun ang mga open cases natin na problema. Okay. Employee na po ako ngayon, ano po kaya ang gagawin ko para may convert ko status ko from self-employed to employed, may open cases na po ako. Okay, so ito po yung gagawin ninyo. Huwag nyo nang pabayaan kasi sabi ko nga sa inyo, parang taxi yan, nakata- nakasakay kayo ng taxi na pumapatak ang metro. So, kahit na employed na lang kayo at wala na kayong business, pumapatak pa rin yan since hindi kayo, hindi nyo pina-update yung inyong registration, hindi nyo pina-close, hindi nyo pina-stop yung inyong mga tax types. Diba yung sabi ko sa inyo kanina, meron tayong electronic ledger, may books of accounts din po ang BIR, no? computerized siya, and then lahat ng taxpayer niya mayroon tinatawag na electronic ledger at may tax types. So, Nandun pa yan hanggang ngayon. Not unless na mag-update kayo, you fill up form 1905, punta kayo sa BIR and then ipakansin ninyo. But, sisingilin talaga kayo ng BIR ng penalty doon sa mga open cases na hindi po ninyo na uh, bayaran. At, uh, for the information na rin po ng lahat, hindi lang po sa inyo, ang um, open case po, hindi po yan nakuklose ng walang payment. Kaya kung mayroon makipag-transact uh, sa inyo na sasabihin na magbayad po kayo sa akin, ganito lang babayaran ninyo at ako nang bahala sa inyo, hindi po totoo yan. Siya ang bahala sa inyo, alimbawa nag-transfer kayo, pata-transfer niya kayo, pero ang open case nyo nandyan pa rin. Why? Because the computer will not uh, end date, hindi niya i-stop, hindi niya i-close yung open case nyo kung walang payment. Hindi po yan pwede i-close ng manual. No? Kaya hindi po totoo yung mga sinasabi na akong bahala, magbayad ka lang ng ganito. No? Uh, siyang bahala dun sa transaction mo, i-grant niya, but the open case is still there. No? Kaya pagbalik mo ulit sa BRC, singilin ka na naman ulit. Ito ma'am, may tanong si Sir Jasper Dalida. Ano po okay. yung BMBE at ano daw po yung purpose ng BMBE? Okay. Si very interesting daw po yung live natin ngayon. Anong pangalan ulit? Jasper Dalida. Jasper Dalida. Dalida yan eh. Dalida. Maraming mga Dalida sa Negros eh. No? Uh, ang, ang BMB po is Barangay Micro Business Enterprise. And this is being administered by the DTI or the Domestic Trade and Industry. Ngayon nagbibigay sila ng certification 2 years, dati 3 years yan. No? Ito yung po yung uh, tax exemption granted to uh, pioneer registered enterprises sa countryside. Ibig sabihin, uh, pioneer enterprise yung nature of business mo and then hindi uh, abot yung asset mo ng 3 million, ibig sabihin maliit ka lang, so binibigyan ng incentive ng gobyerno na exempt mo na sa taxes dun sa 2 years na yan para wala kang babayaran ng tax, makapag-concentrate ka ngayon, magamit mo yung resources mo in your business para lumaki ka. No, yun yung purpose ng, ng gobyerno parang tulong doon sa maliliit na mga enterprises natin para hindi sila mabigatan sa pagbayad po ng tax no? so yun po ang BMBA at ano ba naman po ang mechanics nitong BMBA once na nagparegister ka as BMBA ito po yung mga procedure no? uh, meron ka ng business registered na or uh, may DTI ka na punta ka ngayon sa DTI at mag apply ka na application for BMBA no Pakita mo na hindi umabot ang assets mo ng 3 million at maliit ka lang. So, once na binigyan ka na ng uh, DTI or the Domestic Trade and Industry na certificate na registration as BMBA, huwag niyong pabayaan. Kaya ito yung question ng isang kanina na BMBA na siya, pinasulatan pa rin siya ng BIR. Why? Kasi hindi niya in-inform yung BIR na BMBA uh, registered siya. No? So, ang gagawin mo ngayon, once you have the BMB certificate, dalhin mo yung certificate mo na yan sa BIR at kung meron ka ng certificate na of registration ng BIR, dalhin mo rin yung original, ipakita mo yung BMB mo para yung mga tax types mo doon, tatagalin nyo ng BIR para hindi ka masingil. Pag hindi mo pinatanggal yung tax types mo, tuloy pa rin yan na sisingil ka ng BIR, magka-open case ka pag hindi ka nagbayan. Kaya yung kanina na padala nyo ng sulat kasi existing yung kanyang mga tax types. Dapat pinapatanggal po yun once BMB na kayo registered. Ito po ang ma'am, galing po kay Sir Lionel Layaw. Dalawa po yung question niya ma'am. Iuna po, 
how to account po sa mga subcontractors ng construction project for contractors of labor and both labor and material. Ito po, how, how to account sa mga subcontractor. Dapat una-una po yung subcontractor nyo is registered with the BAR. No? At yung pinasub ko nyo sa kanila, may, meron din kayong uh, resibo once nagbayad kayo sa kanila. Ano yung resibo na yan? Dapat kung what registered kayo, dapat what registered din po sila so that maklaim ninyo yun, payment to contractor at may input tax. The moment na pinasub ko nyo lang, yung sub ko nyo, hindi registered sa bear, yung sub ko nyo, walang record na ibibigay sa inyo, hindi nyo po siya maklaim as an expense. So, anong mangyayari doon? Wala kayong expenses na maklaim doon sa sub ko ninyo. No? So, ang mangyayari, lalaki yung babayaran ninyo income tax kasi uh, wala kayong, uh, hindi eligible for uh, deductions, for claim na deduction yung inyong subcon. So, be sure na pag nag-subcon kayo, registered po siya sa BAR at yung binayan nyo sa kanila, may uh, resibo at nag-withhold po kayo. No? And how much is that? The 2%. Yung sabi nyo na uh, subcon ng labor and materials, 2% po yung withholding doon. No? Labor and materials. Kasi kung subcon lang ng materials, 1% yung withholding. Pero at saka yung subcon ng labor, 2%. Pag pinagsama mo yung labor materials, 2%. So, the, the highest na rate. Yun po yung uh, gagamitin nyo sa withholding. Tapos ma'am, second question niya po. Paano din po yung sa construction in progress? Okay. Lahat po ba ng expenses for the year expense at hindi po ma-record as an asset as, cons as construction in progress sa pabahay po na ibebenta ng company? Uh, kung business talaga na siya ng company, ito na yung, actually, gumawa na po ako dyan ng mga uh, video ko for uh, how, how to account uh, value added tax on installment sales. No? So, nandyan na yan. At saka yung how to uh, account value added, accounting for value added tax on sale to government, mga transaction din sale, kagagawa ko lang po kagabi. No? Hopefully, may shoot natin yan bukas at ma-upload. Ang tanong mo na how to account for the construction in progress. Ang sabi po kasi ng requirements, construction in progress, hindi mo pa siya pwedeng i-claim as an asset. Pag natapos na yung pinapakonstruct mo, saka mo siya maklaim na asset, i-declare mo siya na asset sa balance sheet mo, and then maklaim ka ng depreciation. Pero kung ikaw ang nagpapagawa ng uh, asset mo and then uh, form part siya ng inventory sa construction in progress, ang so ibig sabihin hindi ikaw yung may income no sa construction in progress. Ikaw yung nag-expend, ikaw yung nag-expend. Pwede niyo i-claim as a deduction, no? So an ano ba yung uh, sinasabi natin na construction in progress? Kayo yung contractor o kayo yung nagpapa-construct? Kasi kung kayo yung contractor, ang sale ninyo doon sa construction in progress or yung uh, tinatawag natin na income niyo doon sa construction in progress, cash basis 'yun, no? Kung magkano yung na-receive ninyo as income for that construction in progress, gross receipt po ang tawag doon. I-declare mo yun as income during the period. Halimbawa, for the month of July, uh, construction in progress yan, nagbayad sa iyo ng, ano, ng 100,000. Kasi ang tawag natin doon, percentage of completion method eh. Kasi di ba yung construction in progress, pag ikaw yung uh, gumagawa, ikaw yung contractor, mayroon kang kontrata. Never po yan na walang kontrata ha. Kaya uh, take note na may kontrata talaga ang con construction. No? So, may kontrata yan, halimbawa, 3 years. And then, itong year na to, uh, may, may construction in progress na dapat ito yung matapos mo based dun sa kontrata. Declare mo yan as an income. No? Saka binayaran ka na. Meron namang schedule of payment din dun sa kontrata. So, declare mo yon as income mo during the period. No? Kung ikaw naman yung nagbayad, pwede mo na siya maklaim as an expense. And pwede mo na din i-claim as input during your, the period. Ito po ma'am, galing po kay Teng Bautista po ulit ma'am. Paano po kaya magandang gawin sa mga bayad sa mga small contractor na na-hire 
para maglinis ng mga irrigation canal. Wala po kasi silang resibo. Allowable deduction po ba ito? Uh, kung casual labor lang, hindi regular, uh, sa ano natin kasi, dun sa withholding tax natin na low, yung mga casual labor na hindi regular, pwede nang walang withholding. Pero kung by nature of your uh, business, since that regularly hinahire mo talaga itong mga tao na to, ah, hindi na po siya talaga oh, oh, ubra. Uh, uh, kailangan mag-require ka na sa kanila na may resibo para maklaim mo. If not, hindi mo pa sila pwedeng may claim. No? Magkakaproblema kayo. Pag regular, aalaw ng batas yung casual lang. Meaning, minsan lang isang taon or dalawang beses. Pero pag regularly na, na monthly nandyan sila, hindi na kayo iaalaw. No? So, dapat yung hinahire ninyo may resibo na para maklaim ninyo as an expense. Tapos ma'am, si Sir Jasper Dalida ma'am, nag-ask po kung ano bang specific business line na required para maging BMBE. Yung trading, pwede din po. Manufacturing, pwede rin. No? Pwede, pwede rin. Kasi daw exempted sila sa mga taxes as long as sabihin kay BIR. Yes po. Yes po. Kailangan nyo talaga sabihin. Kasi ang exemption po natin, privilehiyo lang yan. Pag hindi mo sinabi sa kanila na ito, I will avail at saka you prove na talagang exempted ka, itatax ka ng BIR. No? Ang default po kasi natin, uh, taxable, hindi exempt. Kaya pag exempt ka, you have to show proof na i-avail mo o kaya i-claim mo talaga na exempt ka. Tapos ma'am, galing po kay Ninja Turner, si Ma'am R.D. <laughs> Gusto man po, ma'am. Yes, ma'am. <laughs> Hi, hello po Ms. RJ. Good evening. Ang tanong niya ma'am, kung magbigay po kami ng meal allowance for rank and file and managers, yes. pwede po bang groceries, receipts na pure pagkain ang ibigay nila and record as employee benefits? Pwede po. Pwede po talaga. Kasi pinakain nyo yun sa employee. But be sure na ang, ang rule naman kasi natin dyan na, na hindi yung benefits na bigay nyo sa kanila must not be more than 25% of their salaries. Kasi pag sumobra na, magiging taxable na rin in your part. Kasi parang hindi na siya employees benefits, no? So, pwede po. Tapos eto ma'am, galing po... Ah, ah, at isa pa po pala, balikan ko yung question ni Ms. RJ. At isa pa po pala, should be na yung mga resibo nyo sa grocery should be in the name of the company. Kasi baka mamaya kung sino inutusan nyo, na experience ko yan dito eh. No? Kung sino inutusan mo, sa kanya ipapangalan yung resibo, hindi na yan maklaim ng company. Dapat, always in the name of the company para maklaim ng company. So, meron tayo ma'am, nag-notification lang. Galing po doon sa isang video natin, bagong okay. question lang siya ma'am, yung how to record transactions in your books of accounts na video natin. Ang tanong niya ma'am, Galing po kayo, Brenilia. Paano po kung sales book lang po ni-require ng BIR? Ilang ang tanong niya. <laughs> sales book, di, branch lang po yun. Kasi kung head office kayo, kumpleto kayo dapat. Pero kung sales book lang, ang sales book kasi, rinirequire yan sa branch. Pwede pag branch lang kayo. Pero pagka head office kayo, dapat kumpleto kayo. Meron kayo ledger, um, journal, cash receipt, cash disbursement book. No? Kasi mahirapan kayo pagka sales book lang. Kasi pa, paano kayo gagawa ngayon ng report kung wala kayo sa Amari doon sa ledger? Mahirapan po kayo. Tsaka kulang. Kulang yan. Pag na-tax map kayo, hanapin ng bayar, kulang yung libro nyo. Tapos ma'am, shoutout lang po yung mga nag-good evening mo sa atin. Si ma'am Rachel Oya or Ayo. Kasi baliktad mo yung name niya. Rachel Ayo or Oya. Tsaka si okay. Sir Virgil John Morales. Okay. Shout, out, Shout out po sa kay Sir Virgil, Virgil Morales. Morales at saka Rachel, Rachel Ayo or Oya kasi baliktad mo yung pagkakaanong <laughs> name niya. Uh, Rachel. Okay. Shout out po. Good evening. Tas may nag-ano ma'am si Sir Jasper Dalida. Para na po akong nagre-review ng taxation <laughs> class ko. Thank you po. <laughs> every, ano na po to, every Tuesday at saka, Once a week. <laughs> uh, Thursday. No? So, para nga, para nga tayo nagre-review ng taxation. Tapos sabi rin ma'am ni ma'am, Rhea, 
Ang laki po ang tulong ng videos nyo. Parang nagtitig na po kami ng bookkeeping lessons <laughs> kay Ma'am Rhea Soriano. Galing Thank you po. Shout out kay Ma'am Rhea Soriano. Thank you din po na na-recognize uh, ninyo at saka pinag-aralan ninyo. Kasi iba ang happiness naman ng isang teacher yung natuto yung estudyante niya. <laughs> Ganon yun eh. Kasi ba, kahit na anong klaseng teacher ka, feeling mo magaling ka, Okay, yung tinuturo mo. Pag hindi natuto yung estudyante mo, bali, wala pa rin. Kaya yung happiness na po ng, talagang nag-i-impart ng knowledge, yung natuto yung kanyang mga uh, pinaka-estudyante o yung mga nakikinig sa kanya. So, thank you po. Sabi po ni Ma'am Margie, Ma'am, thank you daw po at sa team. Thank you daw sa team. <laughs> thank you. Welcome, Ma'am. Napit na yung ating transfer pricing. No? Shout out ko rin pala doon sa mga Uh, gustong sumama dun po sa ating batch ngayong July for the uh, five day certificate program of transfer pricing uh, welcome po kayo to join us on uh, July 20 to 24 8 in the morning hanggang 5 o'clock po ng hapon bali 5 days po ito at ang pag-aralan po natin ay ang transfer pricing this is about international taxation for the related party transactions no at ano po yung kung gusto niyo pang i-proceed uh, sa as a certified transfer pricing analyst meron pa po kayong further na gagawin kagaya halimbawa ng magte-take kayo ng comprehensive exam and then magkakaroon kayo ng parang thesis doon sa transfer pricing analysis report and then magbibigay po kami sa inyo as a certified transfer pricing analyst no and then may report kayo doon sa mga Uh, jurisprudence, international jurisprudence po about transfer pricing. No? Transfer pricing is a very, very important topic in the international taxation today. Kasi ito yung uh, i-audit mo or itatax mo itong mga related party transactions in terms of their pricing of goods and services between related parties. At ano po yung ina-apply natin na principle dito? We apply the principle of the arm's length principle. Ito po yung internationally accepted principle based on uh, OECD uh, convention of on income and capital. At ano itong arm's length principle? Ito yung kung ano yung dealings, ano yung pricing between independent party on the same transactions, similar transactions, dapat ganun din ang related party transactions. No? So, yun po ang ibig sabihin ng transfer pricing. At uh, ano po yung magiging benefits nyo pag certified transfer pricing analyst kayo? So, i-hire kayo ng mga big companies. Uh, isang avenue po ng services nyo, pwede kayong, uh, gaga kayong gagawa ng documentation ng uh, mga uh, related parties ng isang big companies because it is a requirement po ng OECD for these multinational companies to have a uh, three-tier documentation uh, program nila. Ito yung country-by-country uh, -country reporting, ito yung local file, at saka ito yung master file. So, for those uh, multinationals here in the Philippines, i-require -re nila yung tatlong klase po ng documentation na yan. At pag transfer pricing analyst po kayo, pwedeng yun ang magiging trabaho nyo. At malaki po yung sweldo. So, so, yan yung mga services na pwedeng add-on services sa isang uh, practitioner, sa isang professional. And um, alam nyo, ang singil po dun sa 5 days is only 25,000. When I took up this same course in 2008, sa Kuala Lumpur, Malaysia, I paid 200,000 pesos. Grabe. No? And even I update in last 2016, I also spend more than 200,000 for the one week program. And I offer this for less. Kasi ang aim po natin is to develop a task professional who is globally competitive, no? Kaya sinishare po natin yung ating knowledge para marami pang matuto at marami magkaroon din ng makapag-offer din ng ganung serbisyo, no? Mamay suggestion <clears throat> si Ma'am RG. Ngayon po For BIR concerns, itanong mo kay Ma'am Elsa. 
<laughs> okay, yun na. <laughs> Ayan, problema. Ang problema lang kasi, sa dami din yan din namin ma, <laughs> ano lahat. Same thing. No? So, so, yun yung, yun yung constraint namin, no, sa dami. Ito nga lang, na, uh, parang, na-call up kami ng YouTube, because, ang dami namin mga zero reply. <laughs> Kailangan pala, yun, monitor pala nila yun, na, Uh, yung mga comment mo tapos hindi mo na-reply yan meron sila dun sa comment section na zero reply pero meron na silang template na ready na in- ito yung sagot mo pero sa dami talaga hindi hindi na kaya na sagot sila lahat pero sa uh, abot na kami makakaya with the team naman uh, sinisika po namin na talagang ma-answer lahat ng mga queries po sa amin no? so Thank you for that suggestion, <laughs> Margie. Sabi yung, sabi yung ni Sir Jasper Dalida ulit ma'am, gusto niyo daw po talagang maging freelance bookkeeper kaya wow. always siya nakikinig, nakatune din sa atin. Yes po, pwedeng pwede. Basta pinangarap mo na isang tao, then gumawa ka ng hakbang, gumawa ka ng paraan. Hindi pwedeng hindi mapapasayo yung gusto mo. no? Basta meron kang effort. no? Kasi importante yung may desire ka, nandiyan na sa puso mo. Tapos, dagdagan pa ng uh, may mga steps, mga proseso kang ginawa, talaga hindi pwedeng hindi mapasayo yan. Para lang yan ang liligaw ka. <laughs> na saka uh, uh, tsaga mo, binigay mo anong gusto nung niligawan mo. And then, minapakita mo na talaga seryoso ka. Talaga, mapapasayo yan. <laughs> no? Kasi ang bookkeeping naman, it's a knowledge and uh, procedure. Pag alam mo, minsan mo lang yung matutunan forever, ganun na, na yan. Nandyan na yan sa iyo. No? Parang isang lugar. Isang lugar. Hindi mo alam. Pag napuntahan mo yan minsan at saka pangalam mo beses, hindi naman naalis yung lugar na yan eh. Nandyan na yan. Kaya, alam mo na yun. Nasa iyo na yun. The knowledge is the same. Pag nandyan na sa iyo yung knowledge ng bukibig, sa iyo na yan. Nandyan na yan. Hindi na yun mawawala. No? Update, updates yes, na lang. <laughs> Galing po kay ma'am. Alona Villa Flores. Okay, shout out po kay Ma'am Alona Villa Flores. Ito yung kagandahan sa atin, no? Nagkakaroon tayo ng mga friends, nagkakaroon tayo ng mga virtual friends. <laughs> Ang malungkot lang, minsan hindi natin nakikita, pero alam natin, nandyan. Yes, <laughs> Ang tanong niya, Ma'am, about po sa input VAT excess sa VAT report. Okay. Until when po magamit ng excess sa train law? Ang... Kasi ma'am, yes ma'am, kasi ang tanong niya ma'am question po about sa about po sa input VAT excess sa VAT report. Until when po magamit ng excess sa train load? Wala pong sinasabi na until when, pero ang sabi lang po doon sa sa claim for refund is only 2 years. So, kailangan yung uh, input mo uh, within 2 years magkiklaim ka ng refund. Pero as to the carryover, wala pong sinasabi. Tapos ma'am, kay Teng Bautista po ulit, pwede po bang mag-apply ng PTU para sa loose leaf bookkeeping ngayong July para po sana sa Irrigators Association namin or kailangan po namin hintayin ng January? Hindi po, pwede na kayong mag- mag-apply. Hindi, hindi kailangan na beginning of the taxable period kasi kahit na mag-apply kayo ng January, you wait sometimes for the approval kasi may process yan from the district papunta sa region hindi rin yan mabigay sa iyo kaagad-agad. No? So, maghintay ka pa rin. Kaya kahit na January ka mag-apply, I don't think so na makapag-umpisa ng January. So, it's better na umpisan mo na ngayon para kung may proseso pa yan na uh, uh, hindi ka agad-agad mabigay sa iyo, at least nagraran na siya. Pero not necessarily na at the beginning of the year. Tapos ma'am, from Sir Jonathan Nolasco ulit ma'am, clarify lang daw po. Kapag po ba nai-register ang online store as BMBE, hindi na subject sa 3% percentage yes tax po. na babayaran yes quarterly? Yes po. Pag nag-BMBE kayo, wala pong percentage tax, wala pong income tax. Pero daw yung annual income tax po, magpa-5%. Yes. Ang tawag po doon, information return. Hindi na siya income tax return. Bakit information return? Because you are not subject to tax, ang pinail mo, just to inform the BAR na ito yung naging transaction mo during the year. You are just informing the BAR. Kaya hindi na tawag doon income tax return. Hmm, yun pa lang mamalit ang mga question natin. 
Okay. Sige. Sige. So, balik na po tayo doon sa sinasabi ko na application for registration. Ano? Uh, balik tayo. Ano? Okay. So, dito tayo sa BI, uh, uh, BIR Form 1901, which is the application for registration doon sa mga mix uh, income individuals. No? So, tapos lang tayo. Line number one lang yung explain natin doon. Eh, no? So, yung uh, line number two is the registering office. Can be head office or a branch office. No? And then, nakalagay dyan yung BIR registration date. No? So, For BIR registration date, it's very important na uh, nakalagay. Why? Kasi kung, kung titingnan nyo sa COR, doon sa Certificate of Registration kasi, ang nakalagay doon na date, yung, yung date of issuance on 19. So, it is not necessarily the uh, beginning ng registration nyo sa business. Kaya dito ngayon, Wala to dati eh, yung BIR registration date. Nilagyan na talaga siya ngayon para ma-identify na na itong date na to ay nag-umpisa kayo ng business. Kaya, BIR registration date. no Meron siya. Line number four is the taxpayer identification number na issue ng BIR kung wala pa kayong TIN pero kung meron na, ilagay nyo na rin dito sa portion na line number four. No? And then the RDO code to be filled up by the BIR. No? And for your information, may mga uh, Good morning, good good barangay ngayon dito sa Quezon City na lumipat na ibang RDO, no? yung mga uh, RDO 39 dati na barangay nilipat sa RDO 28. No? Nobody check. So, sila ang magbibigay dito kung anong RDO ka. Uh, line number 6 is the taxpayer type. No? Uh, Anong klase ka bang taxpayer? Mamili ka dito. Single proprietorship only, resident citizen, or resident alien ka na single proprietorship. No? Or resident alien na professional, or professional ka na license sa PRC, or professional ka professional in general. Ito yung walang mga PRC ID. No? Ito yung mga hindi nagtapos ng uh, course. Pero, professional sila in a sense na sa kanilang ginagawa, meron silang skills, meron silang knowledge, meron silang uh, standard. Mataas na yung standard nila kaya they are still considered professional kahit hindi sila regulated ng PRC. Sino itong mga professional na to na skills ang kanilang um, ang mataas ang standard nila sa skills nila? Ito yung mga uh, professional na uh, basketball player, no? professional na drivers, professional na even actors and actresses, no? kasi professional na rin nila yan, eh. magagaling na sila. So, they are considered professional, pero hindi sila regulated ng PRC. Okay? Uh, professional and single proprietor, no? Ito yung mix, kaya nga ito 1901 mix ito eh. Mix income earner, compensation income earner and single proprietor. No? So dito pa lang sa ano naka-identify na kung sa application kung empleyado ka and at the same time you are engaged in the uh, business, no? Single proprietor. Meron ding anong klasing taxpayer type ka? Mixed income earner, compensation income earner, and professional. Ito sobrang sipag talaga to, no? Kasi uh, may practice of profession siya, the same time may salary din siya. Mixed income earner, compensation income earner, single proprietorship and professional so sipag pa, no? Kasi may practice of profession, may business And then, my salary. At one time, nasubukan ko rin yan, no? Yung tatlo na yan. Na nagtatrabaho ako sa BIR, uh, 8 to 5. Pagdating ng 6 o'clock, 
to 9 o'clock, nagtuturo ako sa Lasal. Pag labas ko ng Lasal, 10 o'clock, may restaurant pa ako hanggang alas 12. No? Kaya sabi na, iba, ba't mo pinapatay yung sarili mo? Ay, pag bata-bata pa, gawin nyo na lahat kasi pag matanda na, hindi nyo na magawa. Sabi, sabi na ng katawan nyo, tumigil ka na, hindi mo na kaya. <laughs> Nangihina na yung tuhod at saka mahina na yung katawan. No? Kaya enjoy life while still young. Ang importante lang dyan, healthy tayo. No? At saka love natin yung ginagawa natin. Kasi kahit ano man daw kahirap yung pinagagawa natin, kung love mo at saka gusto mo, yung hirap hindi mo mararamdaman, nai-enjoy mo pa siya. No? So, mapagaan. Yung mabigat para sa iba, mapagaan pagka love mo yung trabaho mo. Another taxpayer type is non- Resident alien engaged in trade or business. Ito yung sa mga uh, foreigner no, na doing business in the Philippines. State na Filipino citizen. State ng foreign national. Ito yung mga foreigner na may uh, mga properties dito sa Pilipinas at earnings. And then uh, trust na Filipino citizen. And then trust also of the foreign national. Na line number 7, taxpayer's name for individual, first name, middle name, suffix, and then the uh, nickname. So, balikan ko lang yung aking reminder dito sa taxpayer's name. Huwag na huwag ninyong ilagay sa taxpayer's name ang inyong business name o yung certificate of registration ninyo ng business name sa DTI. Iba po yan na Ang taxpayer's name mo, yung pangalan mo na nasa birth certificate mo. Remember, this application for registration na 1901, this is for individual. As an individual, ilagay mo dito sa taxpayer's name mo, yung registered name mo sa birth certificate mo, hindi yung registered business name mo sa DTI. No? I have a very bad experience on that. No? Pinagalitan ako ng taxpayer, Kasi hanap siya ng hanap ng kanyang certificate of registration. Ang hinahanap niya, business name. Ang nasa akin naman, ang tinitingnan ko, taxpayer's name. So, hindi kami magkasundo. Pinagalitan niya ako. When I was still chief of the registration, pinagalitan niya ako. Parang hindi ko matanggap kasi sabi ko, nandito lang eh. Ginawa ko eh. Yung pala nasa harap ko, iba yung sinasabi niya, business name niya. Ang nasa pangalan na hinahanap ko, taxpayer's name. So, nagka ano lang kami nung binabasa na lahat ng uh, pangalan sa uh, COR, Certificate of Registration. Nag-sorry naman siya, pero napagalitan na niya ako. <laughs> so, so, paalala lang po. Never, never. So, hindi pa yun. Sa Certificate of Withholding, nakita ko. So, hindi ko tinatanggap ay nagpapa-audit sa akin. I, I decline. Why? Sa certificate of withholding niya, nakalagay doon puro name na galing sa DTI. That's not your registered name, no? Pwede kasi in dispute niya na hindi yan sa'yo, eh. So, hindi ko tinanggap, no? Uh, hindi, hindi ko siya inalaw. So, nangganap siya na ibang accountant. No? Magka-problema po kayo pagka taxpayer's name, ilalagay ninyo rin yung DTI or business name. Ito namang estate, Siyempre, yung name nung namatay or yung sa trust naman, yung uh, for the account of, no? Yung may-ari, hindi yung uh, trustee. Gender, male and female. So, dalawa lang po yung gender natin dito. And then, number nine, civil status, single, married, widower or legally separated. So, ano, anong reminder ko sa inyo doon sa 1701 ko na video? Kahit hiwalay na kayo dahil nag-aaway kayo ng mga asawa for how many years hindi kayo nagkikita. Pero hindi kayo uh, pumunta sa korte para i-declare na legally separated kayo or uh, nag-file kayo ng case in court. Ang inyong legal status is still married. No? So... Hindi pwede na maglagay kayo dyan ng legally separated when in fact hindi naman declared ng court. Walang court order. Date of birth. Date of birth. no Date of birth ninyo ito. Itong organization date, ito yung para sa trust. No? Or sa uh, state. Place of birth. no Place of birth. 
ano yung document natin dito, documentation for this information, yung ating mga birth certificate. Kaya, hindi pwedeng hindi magtatali ito sa birth certificate natin. Okay. Line number 12, mother's middle name. Third, line number 13, father's name. Line number 14, citizenship. And number 15, other citizenship. Kung meron, yung mga uh, dual citizen natin, no? pwede. Ilagay din dyan. Local residence address, business address, foreign address, and then uh, very specific na siya. May municipality co code. And then line number 20, tingnan nyo ha, meron ditong pur purpose of thin application. So ano ba yung purpose? Sa dami ng uh, pagkakagamitan nitong 1901, ilagay nyo yung specific purpose kung ano talaga ang dahilan bakit kayo nag-apply. No? If it is for business, for uh, kung anong klaseng purpose ang um, sa trust, halimbawa, then ilagay nyo rin po dito. And then, identification details. Passport, issued ID, uh, ng company ID or others. No? Ano, anong klase? Yung uh, ID number na uh, nilagay nyo. Type, ID number, effectivity date, expiry date, issuer, and then the place or country of issue kung foreigner. Uh, preferred contact type, landline, fax number, mobile number, email address. No? Email address required. No? So, mandatory ang email address. Are you availing of the 8% income tax uh, rate or option in lieu of graduated rates? So, tingnan nyo ha, dito pa lang sa application nyo sa 1901, nakalagay na dito kung ano yung hmm, pinili nyo yung option rate. Why? Kasi sabi ko na sa inyo, sa option rate, the uh, amount na babayaran nyo na 8% represent 5% for income tax and 3% for percentage tax. Naturally, if pinili ninyo yung 8%, wala na kayong percentage tax na tax type. No? So, yun yung importante dito na uh, pinili nyo na yung 8% na option rate. So, wala na kayong babayaran na percentage tax. 8% na lang sa income, Pero kasama na doon yung 3% na percentage tax. And then the spouse information. no Employment status of spouse, unemployed, uh, employed locally, employed abroad, engaged in business or practice or profession, spouse name, first name, the spouse team, all uh, required information for the spouse. No? And then, meron pang part 3, the authorized representative, no? Relationship name. And then, the individual, first, last name, first name, middle name. Non-individual registered name. Kung mga partnership, so, uh, ang representative ninyo, ilagay nyo rin. And then, we have line number 30, the relationship start date. Relationship started refers to the authorized person natin, no? Address, types, uh, residence, place of business, employer address, no? And then the local residence address, preferred contact uh, type or landline. And then part 4 is the business information, no? Single business number. Ano to ng single business number? Saan to nakikita? Primary, secondary, industry, and that's additional sheet if necessary. No? Um, 36, primary, uh, industry, trade, business name, regulatory body. Uh, for the primary industry, we also have the secondary industry. No? For the industry, business registration number, business registration date, PSIC code, line of business. No? We also have the primary or secondary industry natin. So, itong mga um, uh, regulatory body na to, dito sa line number 35, uh, halimbawa, uh, school ka, ano yung regulatory body mo? DepEd or CHED. Halimbawa, hospital ka, what is your regulatory body? The DOH, Department of Health. Halimbawa, naman financing institutions ka, pawn shop, or um, banks, ano yung regulatory body mo? The central bank o Banko Central ng Pilipinas. 
Oh, so, yun po yung mga example dyan. For the industry, we have the line of business, manufacturing ka ba, o uh, trading, or this uh, services, or uh, logistics. So, ilagay nyo rin po dito sa line of business nyo. Incentive details if you are availing of the incentives, no? Uh, investment uh, promotion under PESA or BOI, the legal basis, and then the incentive granted. No, may nagtanong sa atin na YouTuber, uh, hinahanapan daw siya kasi nag-avail siya ng uh, relief under the PAGCOR. No? So, sabi niya, anong ilalagay ko? So, yung Republic Act na that, that created PAGCOR, yun po yung legal basis niya. And then, we have the registration or accreditation number. We have effectivity date. We have the month, date, or, or year. And then, we have registered activity. The tax regime or the regular special exemption no, na, that uh, we are availing. It, ito po kasing mga tax exemption na to sa ating registered activity just like halimbawa PESA, nagbibigay po ang PESA or yung BOI ng certificate of registration na nakalagay doon yung availment ninyo ng uh, tax holiday or tax exemption po sa kanila or yung preferential tax rate na tinatawag. O nakalagay na doon sa certificate nyo. Activity start date and then the activity end date. No? Kung ma-expire na siya. Kasi usually itong, itong mga uh, BOI nagbibigay sila ng tax holiday pero a certain number of years lang. Kaya nag expire siya. Then, the facility, facility details. Ano yung mga facility details natin? Ito yung um, facility types natin. No? Ano ba siya? Ano mga example? Um, PP, ito yung mga place of production. Uh, masyado maliit eh. Uh, itong SR, ito yung showroom. GG, garage. Uh, BT, bus terminal, RP, real property for lease with no sales activity. No? So, ito yung mga uh, na, nagpaparent ng space. No? And other specify. No? So, facility address. So, very specific na yung address natin para hindi mahirap hanapin. And then, part, part 4, we have the task type. So, remember na sa registration po, napaka-importante ng task types natin dahil ito yung source ng ating mga open cases. No? So, be, be very careful sa pagpili ng... Uh, uh, pagtanggap nyo ng certificate of registration, tingnan nyo na kaagad ba, and be sure na kung hindi kayo subject dun sa task types na yun, pinatanggal nyo na kaagad sa registration pa lang. Hindi nyo tatanggapin yung COR nyo. No? Pa-amend nyo na kaagad para hindi kayo mahirapan at hindi kayo hahanapan at hindi din kayo magkaka-open case. No? So, ano-ano uh, yung mga tax types natin dito? We have the withholding tax. And under withholding tax, we have compensation. Ito po yung uh, withholding natin sa mga salaries na ating empleyado. So, kung wala kayong empleyado, huwag kayong magpalagay ng compensation. Kasi sayang lang, file kayo ng file na wala namang payment. Kasi wala naman kayong i-withhold. O kaya, meron din kayong mga uh, empleyado, pero minimum wage earners sila lahat. So, hindi nyo rin kailangan na mag-withhold. No? So, dapat wala kayong tax type na withholding tax compensation. Ano naman itong withholding tax expanded? Ito yung pag may business tayo, uh, nagre-rent tayo ng office, so we have to withhold 5% of the rental so, kung meron tayong janitorial services na hinire, uh, 2% for the security, 2% for the utilities, also 2%. So, kailan meron tayong withholding tax expanded? Itong withholding tax expanded, I doubt na wala kayo nito, no? Halos karamihan, if you are engaged in business, meron talaga tayong withholding tax. Paano to kinukomply? Pag meron ka ng expanded withholding tax na tax types, Pag nagbayad ka ngayon sa sa utilities mo, pag nagbayad ka ngayon sa security guard mo, bagbawas ka doon ng 2%, i-remit mo sa BIR, 
And then yung 2% na nirimit mo sa BAR, bigyan mo ng certificate of withholding yung iyong uh, agency. Halimbawa, security yan. So, bigyan mo siya ng 2307 certificate of uh, creditable withholding tax na winidhold mo sa kanya yung 2%. Bakit? Kasi gagamitin niya yun as a deduction dun sa income tax niya pag nag-file siya ng income tax return. So, yun po yung purpose ng expanded. Saan yan ina-apply? Sa income tax. Wala pong expanded na ina-apply sa BAT, ina-apply sa percentage. Never po yan. The expanded withholding tax is applied only on income tax. No? Kasi ang dami nang tatanong dyan, ma'am, pwede ba to sa BAT? May babayaran kami sa BAT. Pwede ba itong 2307? Hindi po pwede yan. Kasi yung expanded na withholding tax na yan, kinaltas yan sa inyo as income tax yan. Hindi po yan BAT. No? Pag bat, iba po yun. And then we have final withholding tax. No? So, sino ito nag-withhold ng final income tax? Ito yung mga banko. Why? Kasi nag-withhold sila ng uh, 20% final tax on interest. No? So, ito yung mga business na talaga nila. Required sila na mag-withhold ng final tax. Pero kung hindi naman banko, yung inyong business, huwag na huwag kayong pumay, nalagyan kayo ng final tax na uh, tax types. Friends benefits, ito yung nagbabayad ka ng friends benefits uh, tax para sa friends benefits ng employee mo na managerial and supervisory. No? Kasi kung friends benefits binibigay mo sa rank and file, kasama yan sa kanilang compensation, so i-withhold mo sila sa compensation, hindi dito sa friends benefits. VAT and other percentage tax na withholding. No? So, remember, may meron tayong uh, withholding dito na VAT and other percentage tax. Pero, very rare ito. Anong ibig sabihin dito sa VAT and other percentage? If you have uh, an income coming from one employer and then you opt, nag-apidebit ka talaga na pati yung VAT and percentage, i-deduct mo na, pwede yon. Pero kung hindi, Only government po ang nag, uh, we withhold ng VAT and other percentage tax. Only government money payments. So, kung government ka, pero individual, walang government individual eh. So, uh, VAT and other percentage tax, huwag ka na magpalagay yan, ha? Sa VAT and other percentage tax. Huwag na kayong, huwag nyo nang piliin yan. Kasi, wala kayong uh, withholding na ganyan. No? So, huwag na kayong magpalagay dyan para hindi kayo ma-open case. On it, not subject to capital gains tax. Ito yung mga regular na talaga na uh, nagbebenta ng house and lot. No? Pero kung hindi naman kayo uh, nagbe-business ng house and lot or developer kayo or realtor, wag na wag na kayong magpalagay ng on it. No? Uh, percentage tax on uh, winnings and prices. Ito yung uh, mga ano ba yun yung mga games ang business no so pagpalagay kayo niyan kung uh, regularly yan ang business nyo yung mga ano ba yun yung mga tinatayaan na may mga nagtataya na mga tao loto ano pa yun yung kabayo karera no kung yan ang business nyo, then meron kayong ganitong task times pero kung hindi Wag na wag din po kayo magpalagay ng ganyan tax types. Ano to? On Ito hindi ko makita. On interest paid on deposits and yield on deposit substitute. Sabi ko nga kung hindi kayo banko, hindi kayo magbabayad ng interest, magwi-withhold, wag din kayo magpalagay niyan. Pero kung banko kayo, then meron kayong ganyan tax types. Okay? Um, withholding tax on income tax. So, nag-withhold kayo ng uh, income tax. And then, excise tax on alcohol products, automobile, and non-essential goods, cosmetic procedures. Ito, ito po bago to ha, under the train law. Ito, ano itong mga cosmetic procedures na to Ito yung mga pampaganda no, natin. Na aside from paying value-added tax, magbabayad pa rin kayo ng excise tax. No? So, meron na kayong ganyang tax types na excise. Uh, cosmetic procedures. Mineral products, petroleum products, sweet and beverages, bago din to under the train law. Lahat ng mga uh, beverage na gumagamit ng sugar, 
no, magbabay na rin sila ng isa is tax. Then that to tobacco products and inspection fees. Okay, so kung mapapansin natin, aside from the form, the withholding tax, meron din tayong form type, no? So, ano yung mga form type na yan? Pagka-compensation, 1601C, pag-expanded, 0619E na yan ngayon. No? And then, uh, meron pa tayong registration fee. How much is the registration fee natin? This is 500 at kailan ito binabayaran? Once a year, every January. No? And then, we have tax types na percentage tax. for tax, kung yun ang business natin. And then, we have overseas dispatch and amusement taxes. No? Overseas dispatch, may suggestion to communication to 10%. This is not VAT. This is percentage tax. No? Uh, and then, percentage tax under special laws. And then other percentage tax under the National Internal Revenue Code. So, specify nyo kung anong klase yan. And then we have documentary stamp tax na regular. No? And then we have documentary stamp tax na one-time transactions. Ito, gamitin nyo ito kung regularly talaga, dapat kayo magbayad ng doc stamps. Pero kung mga trading lang kayo, merchandising, huwag nyo ilagay ito sa COR nyo. Otherwise, monthly, magpa-file kayo ng return para hindi kayo ma-open case. So, iwasan natin yun. So, doon pa lang sa registration, nakasala na kung ano yung tax type natin, natingnan na natin ng maayos para hindi na tayo magkukumply at hindi na madumihan yung record natin. Capital gains, real property, capital gains tax, and then we have donors tax, and we have estate tax. Ito, wag na natin ipalagay ito. No, sa 1901 natin kung wala naman tayo. Lalo na itong estate tax, no? Sa patay ito eh. Kasi meron na akong examiner dati, pinadala niya ng sulat yung ano, uh, taxpayer na buhay pa, pinadala niya ng estate tax na letter. Tapos dumating yung ano, sir, buhay pa ako. <laughs> no, so huwag tayo magpalagay niyan. Miscellaneous tax, specify, and then others also. Other kind of tax. And then we have authority to print. Nandito na po sa 1901 pa lang may nakalagay na dito na information about your uh, printer. no? Authority to print receipts and invoices. So nakalagay na yung printer's name, accreditation number, the TIN, date of uh, association kung uh, date of accreditation no accredited kasi hindi tayo pwedeng magpagawa ng resibo sa hindi accredited na printer bakit accredited printer because they are also being monitored by the BIR na ang kanilang iniimprinta na resibo is uh, compliant to the requirement ng BIR as to form and then as to the validity no so hindi hindi natin basta-basta nagagawa yung gusto natin sa resibo. No, kung mapapansin niyo parang pare-pareho na yung mukha na resibo ngayon. Nagkakaiba na lang sa business name at saka sa logo na uh, ilalagay natin. And then we have the registered address also of the printer. The contact number, email address, the ano to? Manner of receipt of invoices. Kung bound ba siya, loose leaf or others. Or ito yung others. Ito yung computerized na uh, computer generated yung receipts, no? Uh, description of receipt and invoices. No? So nandiyan nakalagay. Sales invoice pa siya, official receipt, delivery receipt or whatever. And then the serial number start end, no? Usually dito sa serial number ang isang bound na receipt is 50 receipts yan. So 50 na number yan, no? Um so, for employees with two or more employees, multiple, uh, for employee with two or more employee, employers ito, hindi to employee. Nagkamali lang to ng spelling. For employee with two or more employers, no? multiple employment within the calendar year, type of multiple, multiple employments. Ito yung successive at saka yung uh, concurrent. Ano yung successive? One after the other. Ito yung concurrent simultaneous or sabay. No? Halimbawa, itong successive, January to March, iba yung employer niya. Tapos umalis, 
nung April to July, iba naman employer. Pag uh, dating naman ng August to December, iba na naman. So, yun ang tinatawag na successive. Pero itong concurrent, ito yung at any one time, meron na siyang em employee na uh, pinapasukan Monday to Friday. Pagdating ng Saturday, meron pa siyang ibang pinapasukan. At limbawa, si Pei siya. Pagdating ng Saturday, pumapasok siya sa isang company. Sinusweldohan din siya. Kaya, concurrent. No? So, name of employer. Yan. Kung ilan sila. And then, the taxpayer authorized representative or signature of her printed name. Okay. Then, meron pang part 7. The primary or current employer information. And then, the payment details on the registration fee. No? Okay. So, may mga question ba? Bago, bago natin anuhin yung documentary requirements natin, mag-shoutout ka muna at ako ay mag-break ng 3 minutes. No? No, pasensya na. Mag-shoutout ka muna. Shoutout mo yung ating mga ano? Good evening po. Shout out po ulit sa mga viewers natin, mga late tuners. Kung may mga questions pa po kayo, uh, send nyo lang po. Pabasahin po natin. Sagutin po yan ni Madam. Kay mga... Wait lang po. Wait natin si Madam. Babalik po siya. Mga 3 minutes. Shout out muna tayo ulit kay Ma'am RG, kay Sir Lionel Layaw. Sir Jasper Dalida, mga viewers natin tonight. Kay Ma'am Alona. Kay, Sir, kay Ranicorn, wait lang po. Basahin natin question mo. Tsaka kay Ma'am Jai Zamey. Wait natin si Madam. Basahin natin lahat ng question. Kay Buenas Gracias. Nag-send siya ng heart, heart, heart. Good evening po. Shoutout pa rin po kay Teng Bautista. Tsaka po ulit. Doon sa bagong members ng PSTRI, si Ma'am Purification Santos Torres ng San Mateo Rizal, si Maria Lourdes Sabanate sa from Malate, Manila, si Ma'am Maria Corazon Colobong sa Teachers Village, si Ma'am Carissa Grace Perez from Cainta Rizal, mga new members natin po ng PSTRI. <laughs> okay. Okay, so thank you po ah. Uh, thank you Alvin. Okay. Thank you sa mga team natin no. Ah, uh, kasama natin ngayon. Basta na ako ma'am ng question. Okay, so ma question. Uh, Q&A po tayo ngayon. Galing po kay ma'am, ano ulit ma'am, kay ma'am Alona. Okay. Regarding daw po sa BMBE, Registered Business, okay. ano po ba gagawin namin if hindi i-honor ng BIR ang BMBE? <laughs> Kausapin ninyo po yung hepe. Kasi wala po silang dahilan. Uh, batas po yan. No? Uh, we're, we're not uh, above or over, uh, and, uh, over the law. <laughs> hindi po pwede hindi nila i-honor. No, ba baka naman hindi na i-honor dahil may validity period or whatever. So, i-cure po ninyo. Baka may nire-reklamo sila doon sa BNB ninyo. Baka expire na or whatever. Pero, hindi po pwede hindi i-honor. Kasi batas po yan. No? Kakaroon tayo ng conflict pag hindi natin na-honor. Tapos ma'am, galing po ulit kay Teng Bautista. Sako po ba ng tax amnesty ang open cases? Ah, ito po. Ang dami na po ng question yan. Ang, ang hindi po, ang, ang sagot po dyan, outright, is hindi. Bakit? Kasi ang open case, hindi po siya delinquent. Ang ina, binibigyan lang po ng amnesty, ito yung mga delinquent na uh, liabilities ng taxpayer. Ano yung mga delinquent liabilities ng taxpayer? Ito yung uh, inassess sila, tapos hindi na bayaran, o ito yung nag-file ng return sa nabawa withholding tax, pero hindi na bayaran yung tamang withholding tax. So, sako po yan sa amnesty. Ang open case naman, hindi lang kayo nag-file. So, hindi po siya sakop. Kaya nga, sabi ko sa inyo, um, ang open case, hindi siya pwede close na walang payment. 
ang amnesty kasi pwedeng walang payment, no? Halimbawa, uh, doon sa mga uh, kagaya ng estate tax, negative naman yung babayaran mo dahil iba ang computation ng estate tax dito sa amnesty, 6% lang, samantalang yung dating estate tax mataas. So, kung nag-avail ka ng amnesty, wala kang babayaran. Pwede yon sa amnesty. Pero sa open case, hindi talaga pwede na wala kang babayaran. No? Kasi nga sabi ko sa inyo, ang open case, makuklose lang upon payment. Pag walang payment, hindi po talaga siya makuklose. No? So, hindi po sakop ang open case ng tax amnesty. Ma'am, kay Sir Jasper Dalida ulit, ma'am. Ano daw po kayo nagkaiba ng BIR Form 2303 sa 1901? <laughs> 2303, BIR Form 2303, yan po yung Certificate of Registration. No? Ang Certificate of Registration, i-issue yun ng BIR pagkatapos yun na mag-fill up ng 1901. So, mauna muna yung 1901, Dito sa 1901, ikaw ang mag-fill up nito, lagyan mo ng information, and then i-submit mo doon sa registration ng BIR, dyan na niya kukopyahin yung mga information na yun na ilalagay sa 2303. So, mauna muna yung 1901 sa 2303. Kasi ang 2303, certificate yun. At hindi yun gagawin nung nasa registration ng BIR kung wala kayo 1901 muna. Tapos ma'am, galing po ulit kay ma'am RG, dalawa yung question ma'am. Ang okay. um, una ma'am. Sipag talaga, I believe. <laughs> talaga, I believe ako sa inyo. Yung, uh, yung transfer allowance daw po pala. Yung receipts, pwede po bang lala move, grab, delivery? Kung baga ma'am, yung delivery bakit ng Bakit transfer allowance? Hindi po siya allowance. Kung, kung mga lala move at saka ano, tra- hindi siya transfer allowance. Kasi pag transfer allowance, allowance na binigay mo sa... employee mo para sila mag-commute dahil yung tusan mo lesson office sila may pupuntahan pero kung lalala mo hindi po uh, anong tama na classification ng expenses diyan no transportation expenses hindi transportation allowance no or delivery no delivery expense hindi po siya transport allowance kasi pag transport allowance sometimes reimbursable yan na binibigay niyo sa employee nire-reimburse ni- nila through the resibo na may in-car nila in the name of the company. Never in the name of the employee. Tapos ma'am, yung isang question niya ma'am, ano po procedure ng employee pag mag-update ng 1905 pag may new employer ka? Then ano po RDO ang ipapalit permanent address or present address? Ang requirement po sa employer na nag, sa employee na nagbago ng employer, ang requirement po sa employee kung saan yung employer mo doon ka rin magpapa-register, no? Pero kung may business ka doon sa place ng business mo, hindi magpe-prevail yung address ng employer mo. Yung magpe-prevail diyan yung address ng business mo. Pero kung im- per se employee ka, wala kang business doon ka dapat mag-register sa RDO kung saan registered yung employer mo. Tapos so, galing po kay Sir Lionel Laya ulit. Saan po pwedeng i-verify mga TIN numbers ng suppliers, individuals, etc. Especially po kung kupas na ang mga resibo di na po na at, at hindi na po makita. Ang, ang TIN po kasi is private at meron tayong data privacy act ngayon. Kung wala kang special power of attorney coming from the owner of the tin, hindi ka pwedeng mag-verify. No? Kaya ang pinaka maganda po diyan, i-verify nyo doon sa mismong supplier nyo, doon sa mismong kinuhanan o sino yung nag-issue sa inyo na resibo. Kasi kung pupunta kayo sa BAR at hahanapin niyo yung ganito, hahanapan kayo ng special power of attorney. Hindi hindi bibigay sa inyo. No? Tapos ma'am, galing po ulit kay Ma'am Malona Villa Flores. Regarding daw po sa tax type na withholding tax compensation, is it true daw po na hindi ka pwede mag-deduct sa income tax ng salaries slash compensation if wala kang registered na withholding tax compensation? Opo, opo, talaga. Kasi bakit? Ang ibig sabihin nun, hindi mo i-remit. Why? Kasi nagkaltas ka pero wala kang tax type. So parang fraud ang dating niya na... Bakit na magkaltas, hindi ka naman uh, allowed because hindi ka naman magre-remit dahil wala kang ganyang task time. 
So, ang dapat dyan talaga, nagwi-withhold ka, and then meron kang tax type na compensation. Tax ma, sige ba? Although, although halimbawa, wala kang compensation na certificate, pero nagkaroon ka ng halimbawa later on ng employee na kailan mo nang mag-withhold dahil tumas yung sweldo or whatever. Ngayon, ang gagawin mo, ang ginagawa ng iba, ang nangyayari, nagkata sila, pero hindi sila nag-update ng kanilang certificate of registration. So, wala pa rin compensation doon. Pero nag sila sa BAR ng 1601C, no? yung monthly. Kahit minsan ka lang mag sa BAR, wala kang ganyang tax type, ikakapture na yan ng computer na bago mong tax type. So, kahit na hindi mo in-update yung COR mo, may mga cases na sa computer, meron kang ibang tax types dahil nagpasok ka ng payment na wala doon sa COR mo. So, magkakaroon ka na nun ng open case. O, kasi hindi na yun mawawala. At hahanapan ka na palagi ng uh, compliance for that uh, task type. O, so, ano talaga ang dapat na gawin? Pag alam mo na na meron kang empleyado na dapat kang mag-withhold o kakaltas ka ngayon ng uh, withholding sa kanila, ipa-update mo na yung inyong uh, COR, Certificate of Registration, palagyan mo na ng Uh, withholding tax on compensation. Ito po ma'am, galing po kay username nyo, ma'am, Ranicorn. Okay, shout out kay Ranicorn. Anong no? type po dapat, anong tax type po dapat i-apply for convenience store, ma'am? Tax type, convenience store, malaki yan. So, dapat VAT, meron ka ng income, meron kang uh, expanded withholding. Kasi yung employee, alam po, ang minimum lang, hindi na kailangan na may compensation ka. Then, meron kang registration fee. So, yun, yun. Yun ang the list na meron ka. Uh, registration fee, income, uh, value added tax, and then expanded withholding. Tapos, ma'am, galing po kay Jai Zamey. Okay. Hi, ma'am. Good evening daw po. Ask ko lang po, wala na pong sale ng 2019. Ano hmm. po bang need sa BIR na katunayan na wala nang sale, gusto na rin ipaklose to ni company? Okay, so good evening din, Jaisa. No, Jaisa May. Uh, actually, yung ating system of taxation sa Pilipinas is voluntary assessment. So, para malaman ni BIR na wala kang operation, mag-file ka ng return na no operation. Paano yun? Fill up mo yung mga tax types mo. Halimbawa, meron kang apat na tax types. Meron kang income tax. Meron kang expanded withholding. Meron kang VAT. Meron kang registration fee. Since wala ka ng, ang registration fee mandatory yan ha, kahit may operation ka o wala, babayaran mo talaga yan. Itong apat, o itong tatlo na natira, income tax, value added tax, expanded withholding. Since wala kang operation, mag-file ka pa rin ito na no operation para hindi ka ma-open case. No? So, ang ibig lang sabihin doon, ang magsasabi sa BAR na no operation ka ikaw. Hindi alam nyo ng BAR. That's why voluntary assessment tayo. Kayo yung magre-report na ang business nyo ay no operation. Di ba, kung gusto nyo nang i-close, gagawa kayo ng letter at saka yung 1905 na form, fill up ninyo, nandun doon yun, specify nyo, you want to discontinue or close your business. No? Cessation of business. So, anong i-attach nyo doon sa letter? Yung original ninyo na certificate of registration or COR at uh, yung letter And then yung uh, inventory of unused uh, receipts, yun ang isamit ninyo sa BAR at saka yung katunayan sa city hall na nag-close na rin kayo, saka sa barangay, yung certification na hindi na kayo nag-operate. And then, uh, ipatatakan nyo yan na receive sa BAR and then isubject kayo ng BAR ng audit for the last 3 years. No? So be sure na kompleto yung mga records ninyo, um, resibo, Uh, mga um, books of accounts kasi pag wala, matatagalan yung inyong uh, pag-close ng business kasi hindi kayo ma-close ma dahil wala kayong clearance at para magkaroon kayo ng clearance dapat kompleto yung records nyo under investigation Ito ma'am, galing po kay Teng Bautista ulit ma'am Pag-transfer allowance po ba na naibigay sa employee na attend ng training, kailangan pa ba nila magbalik ng resibo para maging allowable deduction? Uh, kung halimbawa yung mga very minimal, maliliit na, na transpo allowance na sa, sa jeep, pero ang taxi meron, may resibo po, pero sa jeep, wala. 
no? So, kung nagtaxi siya, mangingi talaga kayo ng resibo sa taxi for the transport allowance. Tapos na, uh, ano po limit ng employee benefits para po sa tax? Para po tax exempt no. siya. Ah, uh, yung employees benefits para tax exempt. Ano ba tong sinabi niyo yung employees benefits binibigay niyo sa empl uh, employee? Kung binibigay niyo sa employee, uh, de minimis benefits para hindi siya matax. Pero kung employees benefits niya na halimbawa meal allowance pinapakain niyo or ano, ang sabi ko nga sa inyo, more or less hindi siya uh, lalagpas sa 25% ng salary ng employee niyo, no? Kasi uh, doon na tayo sa test na Uh, necessary and ordinary at hindi excessive sa uh, na expense no para maallow siya kasi di ba meal allowance lang isobra-sobra naman no parang kumakain na siya sa mga fine dining restaurants so, hindi, hindi siya uh, uh, ordinary hindi siya necessary hmm? tapos ma'am paano daw po ipa-register yung mga naglilinis ng kanal bilang small wage earners pa-register. Inam tanong ulit mo ni Teng Bao Pisa. Uh, ba bakit sila ipa-register for what? As employee? Or yung sabi nyo na uh, subcon? Subcontractor? No? Kung subcon sila na mga maliliit na na uh, lalilinis ng kanal, kung subcon sila, then pa-register nyo sila para magkaroon kayo ng resibo pag binayaran nyo sila. No? Uh, pa-register nyo sila sa PR, the same process. Kukuha sila ng DTI, may mayor's permit, may barangay permit, and then pa-register sa PR, meron silang libro, meron silang resibo, no? at saka magpa-file din sila ng, uh, kung maliliit lang, percentage na, yung 3%. Cash no? casual employee daw, ma'am. As casual employee, di pa pasok sila na sa payroll nyo as an employee. No? Ipasok nyo sila. At ang claim nyo doon, hindi na S hindi na payment to subcon salaries and wages na and then meron na kayong employer employee relationship yun ang ano na ang pagkakaiba sa casual employee kasi kahit kahit casual employee po yan under the labor law dapat bigyan niyo na rin sila ng benefit as an employee no at saka iba na yung relationship niyo hindi na sila subcon may employer employee relationship na kayo yun pa lang ma'am yun pa no? lang ulit <laughs> okay So, anong oras na tayo? Time check, 10.24 ma. Ha? 10.24. Ang bilis naman. <laughs> Ang bilis naman. <laughs> ah, Nag-umpisa tayo ng? 8.13, ah, 8.16 ba? 8.16, tapos ngayon 10.24 na. Parang parang hindi ko pa na taste <laughs> talaga yung ano. So, wala na? Wala ako po, eh. Wala, wala na. Wala. Pero tapusin ko lang to ha, yung mga attachment po sa sa Bayer Form 1901 na pag nagpa-register tayo ng uh, ano natin, business. Sige. Inaayos lang po yung ating... Uh, okay na? Sige. Ano itong mga attachment? Do documents, uh, documentary requirements po sa 1901 pag nagpa-register na po tayo sa BAR. So, number one, any identification issued by an authorized government body can be birth certificate, passport, driver's license, uh, community, community tax certificate that shows the name, address, and birth date of the applicant. So, kasi itong mga data na to, very important. Nandiyan yan sa ID. Number two, photocopy of mayor's business permit or duly received application for mayor's business permit kung hindi pa siya na process na city or na municipality. And also the professional tax receipt or PTR kung professional. No? Uh, ito, ito yung sa mga bookkeeper, may PTR na ang bookkeeper. Yung mga CPAs, mga professionals, no? PTR ang tawag dyan, professional tax receipts or occupational tax receipt. No? And then number three, proof of payment of registration fee with existing TIN or applicable after TIN issuance. Yung registration fee na 500, dapat may proof na tayo niyan. BR for number 1906, ito yung uh, application for uh, authority to print receipts. No? Yan yung 1906. And then, meron tayong number 5, final and clear sample of principal receipts or invoices. 
ito additional documents Special power of attorney is PA kung nag-utos lang tayo ng authorized person to process the registration. And then, meron tayong franchise documents kung, halimbawa, common carrier yan, franchise documents. Pero also rin ngayon ang grab, di ba? So, pagka-grab, ang pina-register uh, mo, yung ORCR mo talaga kasi sa grab, ang nagpapa-register is the owner of the vehicle as independent siya na uh, parang uh, nakakonek lang siya sa Grab. Pero ang nagpapa-register talaga, personal niya. So, kailangan yung hindi franchise documents ang ipapakita mo dyan, yung ORCR talaga ng sasakyan mo. No? And then, letter C, the photocopy of the trust agreement for trust and the death certificate kung estate And then the, ito ha, ah, nakalagay dito, BMBA. Kaya never na magparegister ka sa BAR kung BMBA ka, hindi mo isama yung BMBA certificate mo. Then susulatan ka ng BAR, magkaroon ko ng open cases. Kasi, hindi mo pinakita yung BMBA certificate mo. And then we have proof of registration permit to op operate. Ito yung sa BOI, Board of Investment. Uh, under under uh, executive order 226 and then itong BOI BOI ARMM the PESA BCDA and SBMA itong BCDA ito yung Clark ito yung SBMA ito naman yung Subic no na mga uh, PESA registered enterprises natin diyan and then number six in case of registration of branches or facility types we have Uh, photocopy of mayor's business permit, duly received application for mayor's business permit. And then letter B, we have the special power of attorney or SPA ng authorized person. Letter C, proof of payment ng registration. And letter D, letter D BIR form 1906. And E, final and clear sample of principal receipts or invoices. At nakalagay dito na yung possession ng more than one taxpayer identification number or TIN is criminally punishable. No? So, hindi pwede na uh, as individual dalawa yung TIN mo. No? So, dapat isa lang. Kung meron kang dalawang existing TIN, pa-cancel mo yung isa. No? Uh, during my time na nag-chip ako ng registration, nag-clean up po kami ng registration. No? And naging experience ko na... Uh, may mga instances na senator pa dalawa yung tin minsan tatlo no kasi dati hindi hindi particular tayo na maraming tin especially na hindi pa computerized ang BAR pero nang computerized na yung BAR talaga nag-clean up po kami diyan hindi pwede na uh, dala dalawa yung tin mo at parehong active no kasi magkaroon ka ng open cases kung yung isa pina mo yung isa hindi imagine kung dalawa tatlo yung tin mo tatlo yung filean mo ng uh, returns every month So, so sa panisabol yun. Okay? So, wala na? Wala na po, ma'am. Okay. Kasi, natok na, natulog na. <laughs> yung mga nanonood sa atin, natulog na, naka, napagod na, no? Uh, so, thank you very much. At saka, shout out lang po tayo ulit sa lahat na ating mga YouTubers at mga subscribers. Thank you very much. Uh, 2,380 subscribers na tayo. So, kahit pa paano nag-i-increase tayo and thank you uh, very much no sa mga ano natin, sa ating mga YouTubers. The aim of this task training is for better task compliance. Thank you very much.